En épocas de vaca flaca como las que estamos atravesando hay que hacer números. Y a la hora de movilizarse en auto, camioneta o cualquier tipo de vehículo, está más barato el GNC que la nafta y ni que hablar del gasoil. Ese va a ser alguno de los temas que vamos a abordar en este blog. Que ¿Cuánto sale convertir un vehículo a GNC? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? ¿Se podrá incorporar esto al transporte público? ¿Qué pasa en un vehículo si es diésel? Para eso hemos invitado a un especialista que es Ariel Palomé, que es titular de Nova GNC. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gabriel, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Bueno, a ver... Eh... La, la noticia que recorrió todos los portales es simbólica, ¿no? Bajó unos pesitos la nafta, 11 pesos la nafta, 20 pesos bajó eh, el gasoil y de acuerdo a la provincia donde nos estén mirando va a ser un precio diferente del de el GNC. Contanos, Ariel, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas para un vehículo de instalarle un, un equipo de gas? Las ventajas y las desventajas están basadas prácticamente en el uso que se le da al vehículo en sí, digamos, uh -huh. y cuál es el objetivo que tiene la familia, el usuario del, del vehículo eh, en cuanto al ahorro que pretende con esto, ¿no? uh -huh. con esta inversión, digamos. Tiene distintos tipos de análisis, uno se puede analizar la inversión en plata uh -huh. y eso va a provocar un ahorro. Bien. Nosotros tenemos estimados que el, 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 el promedio del público recorre unos 22.000 kilómetros anuales, uh -huh. Te hago un cálculo que es, es teórico, porque estás basado, sí. está basado en datos reales. Lógico. Los vehículos consumen en promedio 10 kilómetros, 10, hacen 10 kilómetros con un litro de, de nafta. Y si nosotros tenemos en cuenta cuánto es el gasto del combustible, les restamos el gasto del GNC y nos va a estar dando un ahorro anual de 1.200.000 pesos aproximadamente. ¿De ahorro? En el año, ¿cierto? Con sí. ese tipo de recorrido. Ah, es un ahorro interesante. Es un ahorro interesante, el, el equipo se, se amortiza solo, digamos, se, se paga. Uh -huh. El promedio de la amortización ronda entre los 12 meses y los 9 meses, 10 meses. Uh -huh. Todo depende del uso que se le dé, qué tipo de recorrido hace el vehículo. Uh -huh. No es lo mismo el, el vehículo que anda en ciudad, el que anda solo en ruta. Bien. O sea, hay, hay un análisis, yo te estoy dando un promedio como para tenerlo Bien. en cuenta. Ahora, eh, pasemos a analizar... Los números finos, digamos, eh, duran menos los amortiguadores traseros, nos quedamos sin baúl, se gastan un poquito más las cubiertas. No sé si hoy en día sale más caro el, el seguro o no, este, teniendo GNC. Y haciendo números limpios, este, ¿en cuánto calculas vos que queda ese, ese ahorro anual? Mira, el, hay varios ítems para, para analizar en lo que estás planteando. Sí. En cuanto al peso... Es menos que una persona, obviamente depende del cilindro y si hay una camioneta generalmente se le pone más de un cilindro, claro. ¿no? Pero generalmente estás hablando entre 60 y 80 kilos máximo Bien. En, lo, en los kilos que el se le... El peso del en, equipo. En un vehículo, claro, Bien. exactamente. Después el uso del baúl es algo a tener en cuenta, por eso también es clave hacer un buen asesoramiento. Te quiero preguntar, porque Vamos. ¿se puede todavía ponerlo abajo del auto al tubo? Porque uno ve este, Fiat Uno Fire que tienen el, el tubo <coughs> abajo, ve alguna F100 que tiene también los tubos abajo este, no. paralelos al vehículo. Es una buena pregunta. He buena visto hasta RAM de las, de las de esas RAM de 70 mil dólares que tienen dos, Nosotros tres. instalamos muchas. Bien. Un amigo bastante conocido en, en el rubro de piletas también lo, lo, lo ha usado. Ajá. En y, una RAM. Y eso, y eso es cierto, sí, sí, sí. Hay, hay gente que lo hace con esta política de tener un ahorro y ese ahorro después se puede convertir en el cambio de vehículo, en, uh -huh. en financiar parte de las vacaciones, tiene muchos ítems, ayuda sí. mucho al mantenimiento del vehículo, o sea, sí, sí, es una sí. variable de ahorro que sí. hoy en día, después que todo el mundo pasó ya a usar segundas marcas, terceras marcas en el súper, sí. no te quedan muchas variables más para tener un ahorro a nivel del gasto mensual. Entonces, el tema del cilindro es, es una consulta que se hace muy recurrentemente, una cosa es lo que uno ve en la calle uh -huh. y hay que ver si eso está permitido, ¿sí? Bueno, convengamos los que alguien... ves, los ves abajo. Te claro, al exactamente. Taller, Hay una normativa que te rige uh -huh. el, el despeje y la inclinación eh, de los cilindros que están bajo chasis. Contanos si puede ser. Y, por ejemplo, el, en, el FIA, en el FIA 1 no es posible un cilindro bajo chasis. Bien. También existen otros casos donde se modifica el buche del baúl, 
de, de la, donde va la rueda de auxilio para uh -huh. que pueda entrar un cilindro. Sí, el FIA 1 la tiene adelante, la rueda de auxilio. Claro, en ese caso sí, y bajo chasis no se debería instalar. Bien. Sí, entonces, bueno, el ITV un poco en esto ayuda. Pero los has visto, los FIA 1. Sí sí, 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 hay muchos vehículos, hay muchos sí. vehículos que no se entiende cómo puede ser que no peguen el piso y lo va a ver probablemente hasta con la oblea habilitada. Uh -huh. Pero bueno, esto es cuestión de... Por eso es clave el asesoramiento y trata de guiarse eh, por la gente más reconocida o con más referencia, Bien. ¿no? Y si alguien quiere tener las cosas en orden, ¿a qué vehículos, por ejemplo, se les puede poner el, el tubo abajo? Cangú seguro, uh -huh. después las, las, las camionetas prácticamente no hace falta que las nombremos, pero prácticamente todas, porque Bien. mientras uno cumpla este reglamento del despeje, claro. eh, se da, pero Bien. de ahí depende mucho el vehículo, digamos. La uh -huh. suspensión, que es una de las consultas que vos nombrabas, uh -huh. es una persona más sentada, entonces depende mucho el estado del vehículo en sí, porque digamos una persona atrás, no te, no, no te genera un gran descambio ni, uh -huh. ni a nivel de consumo de cubierta ni a nivel de freno. Uh -huh. Es un poco más de kilo, es cierto, tiene su impacto también, es cierto, pero es muy leve. Uh -huh. ¿sí? Después, en un vehículo que ya tenga sus años, que ya tiene la amortiguación debilitada, digamos, uno le instala un cilindro, probablemente ese vehículo se baja, pero uh -huh. ya es porque ya también porque la parte bien. de amortiguación ya está, está cansada, uh -huh. digamos, entonces claro. falta. Claro. Ariel, ¿y qué precio eh, ronda? Vamos a hacer de los vehículos más vendidos de Argentina, a ver, ponerle GNC a un 208, a un Fiat Cronos, a un Toyota Yaris. Claro, varía un poco, depende de la tecnología y todo lo que uno Bien. le pueda poner al lo vehículo. Lo que vos recomendas, vamos a hacer un tubo, no vamos a poner Sí, dos. generalmente, ahora los vehículos nuevos son todos, se instala tecnología de quinta generación, que uh -huh. es, lo, es lo más común hoy en día, que no son todos iguales, pero ese sería el tipo de tecnología. Bien. Y el cilindro varía, en el caso de estos son de 30 litros, a 60, 65 litros, pero todo depende de esto, de, de cuánto quiere ahorrar la persona, de qué autonomía necesite, uh -huh. de qué uso le dé el baúl, porque Bien. también ocupa espacio, entonces claro. hay que ver una, la mejor relación para el vehículo y para el usuario. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y nos podés brindar algún tipo de precio como para que esta persona que nos está viendo que pueda hacer este, algún tipo de, de número, decir, mira, sale tanto. Si querés tomar como un número redondo de referencia, estás hablando de un millón cincuenta mil pesos, un millón cien mil pesos. Bien. Con un cilindro de 30 litros, que son aproximadamente 7 litros de nafta. Bien. Serían unos 900 dólares, por si nos están mirando de acá unos meses que ya puedan <risa> sí. haber cambiado los precios. Sí, y también depende de qué pase con... Bien, unos 900 dólares cuesta eh, instalar un... Un tubo de 30 litros. Exactamente. Bien. Con 30 litros, eh, ¿cuántos metros cúbicos de gas entra? Son 7 metros cúbicos de gas. Bien. Se dice que el GNC rinde un poquito más que la nafta. Nosotros lo tomamos como uno a uno en conversión. Uh -huh. Un litro de nafta, un metro cúbico de GNC. Entonces, uh -huh. ese vehículo te está cargando 7 para hacer metros 70, cúbicos. Para hacer 70 kilómetros. Y depende del consumo, pero en promedio sí. Claro, decíamos recién. Bien. Exacto. Ahora... Eh, Argentina se ha convertido en un, en un hub de, de pickups. A ver, tenemos la Nissan Frontier, la Renault Alaska, la Ford Ranger, la Amarok. Eh, seguro que me está quedando eh, alguna por ahí en el, en el tintero de las que se fabrican acá. Bueno, indudablemente sí, sí. la Hilux. Eh, ¿Se puede incorporar eh, GNC a un vehículo diésel teniendo en cuenta que todas estas han anulado la oferta de de motores nafteros, rarísimamente, pero... Algunas se fabrican y solamente se exportan y no se consumen en el mercado local. Uh -huh. este, algunas pruebas se está haciendo con, con Toyota, uh -huh. con probablemente algún motor que quede en Argentina a nivel de nafta, uh -huh. y a nivel tecnología se puede convertir un vehículo gasolero a Bien. GNC. Esto tiene muchas aristas. Contanos. Eh, Parte de las aristas esta es tecnología, en el caso nuestro no lo hacemos uh -huh. porque no nos convence la tecnología que se usa. La que hoy es, eh, a nivel de costos, es aceptable, no nos convence a nivel tecnológico el riesgo que corre, en este caso, el motor del vehículo, ¿cierto? Uh -huh. A ver, contanos, porque hay que tenerlo en cuenta. <coughs> sí, eso, digamos, a ver, hay que consultar. Nosotros no lo hacemos porque técnicamente no nos convence. Si hay equipamiento en el exterior, nosotros representamos una de estas marcas que sí lo tiene, pero traer ese equipo hoy en día a Argentina es muy costoso uh -huh. y es la única tecnología que hoy en día a nosotros nos deja tranquilo que, que el usuario no va a tener problemas. Hay algo que es genérico en esto que tiene que ver con el consumo y el tipo de recorrido. Esos vehículos que se convierten a GNC tienen que recorrer a una velocidad muy estable ¿sí? y el, el promedio de 
de sustitución de combustible está en el 30, 40, 50% en el mejor de los casos. Y en la ciudad eso no sucede. Prácticamente claro, siguen moderando con diésel. Sí, tiene, tiene ciertas particularidades que tienen que ver con, con, con el requerimiento de demanda, digamos. Y bueno, eso provoca que la sustitución no sea óptima. Distinta es mm. la tecnología esta que queremos traer. Pero hay un tema de costo y una de las pruebas que se está haciendo ahora con algunos de los vehículos. Bien, ¿qué, qué tecnología quieren traer? Se llama SDI, que es eh, una tecnología canadiense. La fabrica la, una de las empresas la fabrica Sprint en, en Europa. Bueno, eh, todavía nadie sabe nada de esto, uh -huh. pero bueno, estamos haciendo algunas pruebas. Bien, pero el, es... el, 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 hay que sortear el tema de costo primero. Bien, sino... para eh, lograr convertir vehículos diésel a... Eh, GNC con toda la garantía y la seguridad en el, que, que se pretende. Sí, Bien. Sí, sí, yo no quiero hablar más mal de los demás, a nosotros no nos convence Bien. técnicamente, por ende no, no, no se No, hace. Si no, no, no hablaste mal. O sea, claro, no sé. A ver, eh, hoy en día que ya las empresas no tienen regalado y subsidiado el litro de gasoil este, y sin, sin tener que presentar ninguna papelería, solamente a, a declaración jurada se puede hacer tentador eh, que empresas de transporte urbano del país inviertan en, en tecnología o en colectivos que ya vengan eh, de fábrica con GNC. Eh, ¿Cómo es en, el, en la parte de los grandes motores y que ya vienen eh, con, con GNC de fábrica o que se les puede instalar? Claro, exactamente. Eh, yo ahí te comento un poco lo que yo sé, nosotros somos parte de la, de la CAPE, que es una cámara a nivel nacional que tiene que ver con el GNC. Uh -huh. Te doy información, no hacemos ese tipo de trabajo nosotros. Lo hicimos en su momento eh, en, en Córdoba a nivel de conversión, que nos encargamos de instalar los cilindros, pero esos motores ya son dedicados a GNC. Una cosa es la conversión uh -huh. y, y otra, otra cosa, cosa es que ya viene, claro. Ya viene el motor y muchas veces se hacen adaptaciones acá o ampliaciones uh -huh. de cilindros uh -huh. y ese tipo de cosas. Eh, las empresas están invirtiendo hoy en día en ese tipo de tecnología, en, en distintas medidas, digamos, o sea, mayores cantidades de compra de este tipo de vehículos o no. Y, y en el caso de IPF está eh, condicionando muchas de las estaciones para el, la carga de pesados, digamos. Uh -huh. O sea, sin duda va a ser una variante muy buena. Uh -huh. La producción de Argentina a nivel de gas es, es excelente. Nosotros tenemos la segunda o tercera reserva de, de Shell Gas del, del mundo. La segunda. Exacto. La segunda. Sí, depende de cómo lo midan, pero sí. Sí. Entre, sí, sí, la segunda reserva de shell gas del mundo. Y dicho esto, te cuento. Perdón, una, una vez que se extrae el GNC, hay que consumirlo o prepararlo para la exportación. Sí, la mayoría se está quemando. Exacto. ¿eh? Se tira la atmósfera porque no están la, la, los gasoductos y la infraestructura. ¿Te convence el precio del metro cúbico de GNC? Digamos, porque, a ver, es, sabemos todos que es mucho más elevado el precio en la ciudad de Córdoba que en la ciudad de Buenos Aires. Ni hablar si nos vamos este, por, por el interior. Sí, sí, por el interior o a Mina Clavero, muchísimo más caro. Este, ¿Te convence ese precio? ¿Se debería hacer este, algún tipo de acuerdo para bajarlo al, al precio del GNC y eh, de esa forma poder incentivar eh, la instalación de los tubos, no solamente por el ahorro, sino por la ecología, la diferencia ecológica que hay entre quemar gas y quemar eh, nafta o gasoil? Exactamente. Es una variable muy considerable el tema del precio del GNC y ahí nos tenemos que basar un poquito en la historia del GNC en Argentina. Uh -huh. es, socialmente es, es muy fuerte el impacto del GNC en Argentina, siempre fue muy potente uh -huh. y esto hace que con el tiempo las personas estén muy acostumbradas a que el precio del GNC históricamente siempre fue el 70% de ahorro en promedio. Uh -huh. Siempre va fluctuando, el ahorro nunca fue menos de un 45%, y de ahí va, va variando, digamos, de acuerdo a la época, de acuerdo a muchas condiciones. Uh -huh. el, el precio es libre, pero no es libre por cada bandera, sino libre por estación. O sea, vos vas a encontrar distintas estaciones IPF, cada uno maneja su precio, o si se ponen de acuerdo, ponen el precio, digamos. Sí. Eh, dentro del marco en el que ellos lo puedan manejar, se maneja el precio. Entonces, si nosotros nos vamos a Europa, en el caso del GLP o el GNC, el ahorro ronda entre el 25 y el 30%, o sea, bastante más bajo que acá. Uh -huh. Tiene algunos beneficios impositivos en la parte de patente, impuestos, uh -huh. por eso también la gente tiende a usarlo más allá. Uh -huh. este, y bueno, y acá yo creo que si miramos la variable hoy en día, que es el 50% de ahorro, no es menor. Uh -huh. ¿sí? Cuando ves el impacto en un año, es, claro. es muy grande el impacto. Sí. Convengamos que vos estás invirtiendo una plata, estás haciendo, por así decirlo, en, en cuotas fijas, ¿cierto? Entonces vos, mes a mes, vos vas a pagar el mismo monto de cuota, pero a medida que los combustibles se van actualizando en precio, 
tengamos en cuenta solamente la inflación, entre un 3 y 4%, mm. hace que el mes siguiente la cantidad de pesos que vos ahorras es mayor. Por ende, sería mm. más fácil de pagar Bien. esa cuota mes a mes. Una vez que vos lo amortizás el equipo, mm -hmm. te queda el 100% de esa rentabilidad Bien. como ahorro. Digamos. Interesantísimo el tema que has planteado. Eh, digamos, ¿qué precio tiene el equipo financiado? ¿Cuál es el recargo? Eh, ¿Y de cuánto se transforman las cuotas? Depende un poco de las promociones, pero el recargo hoy en día está en el 37, 39% en 12 cuotas. Bien. Y, y un, un... Conviene por sobre la inflación, 40% a un sí, año. Sí, sí, sí. sí no, cuando va a hacer los, los cálculos es prácticamente indiscutible. No todo el Bien. mundo tiene el espacio en la tarjeta Bien. para hacer este tipo de inversión. Bien. El gobierno está lanzando en este momento, no tenemos la letra chica, pero te lo puedo ir adelantando, con beneficios muy grandes, crédito hasta 36 meses, uh -huh. con una tasa bastante razonable, fija en pesos, va a ser, lo lanza Banco Nación y probablemente se sumen otros bancos privados y eso va a tener un alto impacto. Bien. Sin duda. Bien. Eh, a ver, ¿cómo pensás que va a ser el futuro eh, en Argentina? ¿Se va a apostar por la ecología mediante la evolución de, del GNC, que somos uno de los países con mayor porcentaje de, de vehículos GNC sobre el parque automotor. ¿Pensás que se debería o que se puede llegar a ir al auto eléctrico? ¿Cómo lo ves? Yo creo que a nivel mundial va a ser un mix. Y depende de la región, es la composición de, de cómo se van a usar estos combustibles. Uh -huh. Sin duda, hoy en día, en el caso de Argentina puntualmente, eh, la energía eólica es muy, muy, muy buena y muy fuerte en Argentina, la hidráulica también. Pero bueno, muchas veces se produce esto de que hay que quemar combustible para generar electricidad. Uh -huh. Por ende, ya el ahorro ecológico pasa a ser muy distinto ¿sí? uh -huh. que si uno quemara directamente gas. Que, y en el, en el auto, naturalmente. Exactamente. Uh -huh. Sí, sí, que es un medio masivo de, de movilización y junto Bien. con los, los pesados. Bien. ¿no? Eh, ¿Cuánto cuesta una prueba hidráulica? ¿Cuánto cuesta una oblea y para qué? sirve la oblea. ¿Es solamente un fin recaudatorio o tiene alguna lógica, algún, algún tipo de revisión, el auto? Una cosa es lo que piensa el usuario, que probablemente se guía por su propia experiencia sí. en los talleres, y otra cosa es lo que, es lo que marca el, el, el control sobre el vehículo, ¿cierto? Bien. O sea, un vehículo debe ser controlado una vez al año para estar seguro de que está en condiciones de que no existen pérdidas de, de gas o que no existen problemas, ya sea del ruteo del caño. No quiero hablar de la parte técnica, digamos, Bien. pero el ruteo del caño, pueden pasar muchas cosas en un año. Bien. Esos controles se deben hacer, que no siempre se hacen. Me eh, acabo de enterar que la oblea tiene un control. En la vida de Dios conozco, esto le pasa a muchos usuarios. conozco a alguien, bueno, a la gente que tiene GNC, que haya... Este, le hayan hecho un control en el taller, o sea, ni siquiera hay que llevar el auto para hacer la oblea. Exacto. Díganme si no. Díganme sí, sí, si no. sí, mucha gente se piensa que hasta, lo, hasta te la envían a claro. domicilio, digamos. Sí, sí, por eso te decía. Que sí, existen sí. casos que no son legales ni mucho menos, pero existen casos de gente que promociona esto y, y son capaces de enviarte la oblea. Hay que ver si después de la oblea es legal o no, pero digamos, es algo que no, no está permitido. Y la única forma de, de pegar una oblea de GNC debería ser en el taller después de un control, de una verificación. Bien. Esto provoca algunos, algunos roces con algunos usuarios que con su lógica, Bien. dicen, a ver, hace cinco años o tres años que renuevo la oblea, nunca me han dicho nada. Sí. Vos me estás diciendo que esto está mal y, y hay, que, hay que arreglarlo. Nosotros no pegamos una oblea si no está aprobado. Uh -huh. si ¿Qué precio hay... tiene la, la oblea y qué precio tiene la prueba hidráulica? Estamos hablando de 16 mil pesos, eh, la oblea de GNC, existen promociones, existen variaciones de precio. Ah, no está regulado el precio. No, no, no está regulado, es totalmente, es totalmente abierto. Ah, es a criterio. Ah, pensé que había una regulación. No, 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 la oblea de GNC es más, no, eh, no tiene impuestos, digamos, a nivel de Nargas. Uh -huh. eh, la estampilla, digamos, por así decirlo, no tiene, eh, no tiene impuestos adheridos. Bien. Sí, el envío, sí, la tarjeta, hay un ingeniero que tiene que firmar todos estos papeles. Uh -huh. Todo eso tiene un costo más el costo operativo de la revisión. Uh -huh. Esto hace que la oblea tenga un combo y varía de acuerdo a, a muchos factores. Digamos. Bien. Depende de la empresa. De... Podríamos decir 16 mil pesos en promedio. Sí, sí, vas a encontrar desde 8 mil a, a 18 mil. ¿Y la prueba hidráulica? 
Y la prueba hidráulica en este momento no lo tengo muy en mente porque lleva un recambio de válvula. Uh -huh. este, la verdad que no me acuerdo muy bien ahora. Uh -huh. Estamos hablando de... No, no, no quiero ah, decir hacer una cosa un por otra, pero... Sí, tengo miedo de agarrarle, pero estamos bien. hablando de 100 mil pesos. Uh -huh. Bien, bien. O sea, Hay que ver el tema de la válvula ahí, la verdad que no, no me acuerdo. Claro, este todos los autos tienen que cambiar la válvula. En realidad... El, el cilindro que se somete a una prueba hidráulica, esto provocó muchos tipos de, de comentarios uh -huh. y con razón el usuario muchas veces se molesta. Hay una explicación muy lógica de esto, uh -huh. pero cada cilindro que se somete a prueba hidráulica necesita un cambio de válvula. Esto tiene una explicación, te lo hago lo más simple posible. La válvula sella con el cilindro por deformación. Uno es, uno es acero y el otro es bronce. Uh -huh. Esta deformación produce un sello. Cuando uno hace la prueba hidráulica, la válvula se tiene que quitar. Esa válvula que ya estaba deformada, al quitarla, no se vuelve a sellar exactamente igual. Por ende, el Enargas uh -huh. es que empezó a exigir el cambio de, de la válvula. ¿Y a esto lo hacen o también pasa, corre la misma no, suerte que esto, la, que la esto oblea? No, esto sí se hace porque el Enargas controla que la válvula que se sacó de ese cilindro uh -huh. no se pueda reinstalar nuevamente. Bien. Entonces, eso debería estar, de, después tenés... Muchas variedades de válvulas, Bien. con distintas calidades, válvulas que no cierran, pero bueno, ya uh -huh. es un tema que no significa que no estén aprobados por el Energas, sino que Bien. técnicamente no funcionan como Bien. deberían funcionar. Bueno, muchísimas gracias Ariel por haber venido y por todo este recorrido en el, en el mundo del GNC que nos has hecho. Gracias, ¿eh? excelente. Perdón por algunas imprecisiones. No, por favor, por favor. Ya te vamos a invitar de nuevo para, para hacer números finos de, de algunas cosas. Me ¿eh? encantaría. Eh, hacemos una breve pausa, ya volvemos.